Hola, to Goers. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre algunos consejos difíciles de oír, pero que pueden servirte. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que realmente te arrepientas? ¿Estás atrapado en una relación que te está quemando? ¿A veces deseas ser una persona completamente diferente? A veces las cosas que experimentas pueden parecer demasiado para que las maneje un solo ser humano. Y es posible que ya te hayas dado cuenta de que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Pero seamos realistas. Es solo frente a las dificultades que te das cuenta de tu crecimiento. Este video no contiene muchas palabras dulces. Más bien, prepárate para la simple y llana honestidad. Hoy veremos algunos consejos incómodos sobre la vida que te harán más fuerte. 1. La vida es larga. Puede que esto te sorprenda, pero es verdad. Probablemente hayas escuchado demasiado la frase, la vida es corta. Quizás incluso estés cansado de escucharla. Así que hagámosle algunos cambios. Una vez que te tomas el tiempo para reflexionar, hay mucho, tal vez demasiado, tiempo para hacer un montón de cosas. ¿Cómo eliges pasar tus días? ¿Sueles aburrirte bastante? ¿Estás súper ocupado? La vida por lo general es larga. De hecho, a nivel mundial, la esperanza de vida ha aumentado en más de 6 años entre 2000 y 2019. Entonces, cuando llegue el momento de vivir la última etapa de tu vida, ¿crees que sentirás que has tenido una vida que vale la pena vivir? ¿O sentirás que la has desperdiciado a pesar de la cantidad de oportunidades que ésta te ofreció? Empieza a ser consciente. Comete errores. Comete muchos errores. La vida es demasiado larga para que te quedes atascado en algo que ocupa solo un tercio de ella. Tómate tu tiempo, pero no renuncies a hacer lo que realmente quieres. Si realmente debes dejarlo, hazlo solo después de haber hecho tu mejor esfuerzo. 2. Engaños. ¿Alguna vez has experimentado un engaño? ¿Tienes un amigo cuyo corazón fue destrozado porque su pareja lo engañó? ¿Estás pensando en darle una segunda oportunidad a alguien que te engañó? Según un nuevo estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, alguien que ha engañado tiene tres veces más probabilidades de volver a engañar en su próxima relación. A no ser que tengan una relación abierta y consensuada, esto se considera un engaño, y los engaños duelen. Entonces, ya sea que estés en una relación actual con un infiel o estés considerando tener una relación con alguien que te ha engañado antes, es esencial saber en qué te estás metiendo. Y francamente, no vale la pena. Aunque hay situaciones en las que los traidores no vuelven a cometer el mismo error, no justifica el dolor y la traición que han cometido. Ahórrate la ansiedad, el estrés crónico e incluso la depresión. Trata de realmente pensar antes de darle una segunda oportunidad a esa persona. También es cierto que, al final, siempre hay dos versiones de una misma historia. Así que si tú eres la persona que ha cometido ese error y quieres enmendarlo, deja tu comentario para ver un artículo con una segunda parte sobre cómo hacer las paces con tus errores del pasado. 3. Decepciones. ¿Alguna vez has hecho un gran cambio en tu vida solo para terminar fracasando? ¿Te ha pasado de estar 100% seguro de que algo sucederá y simplemente no sucede? ¿Cuántas veces has hecho tu mejor esfuerzo y has terminado con el corazón roto? Como ser humano, naces para tener esperanza. Según Snyder y otros, la esperanza es un estado cognitivo positivo basado en un sentido de determinación exitosa dirigida hacia un objetivo y planificación para alcanzar esos objetivos. Y, naturalmente, cuando no los cumples, terminas con tristeza y falta de motivación. Por lo general, la gente tira la toalla en este punto. Cuando no cumples con tus expectativas, puedes pensar que es mejor no establecer ninguna o conformarse con las más bajas. Está bien darse un tiempo para estar desilusionado. Ya sea una semana o un mes, date el descanso que te mereces, pero nunca dejes de soñar. Una vez que comprendas que la vida está abierta a una serie de desilusiones, podrás darte cuenta de que en realidad no hay otro camino aparte del que te lleva hacia arriba. Haz cosas que te hagan sentir fuerte, empoderado y exitoso, incluso si eso termina de manera diferente a lo que imaginaste. La mayoría de las veces, el aprendizaje está en el viaje. ¿Qué pudiste aprender gracias a esto? ¿Sigues siendo la misma persona que eras hace cinco años? Sentirse decepcionado por estas cosas significa que hiciste tu mejor esfuerzo. Y eso realmente cuenta. 4. Decisiones. ¿Y si hubiera hecho esto? 
¿Qué pasaría si nunca hubiera hecho aquello? ¿Tomé la decisión correcta? Probablemente hayas pasado demasiadas horas en tu vida sobreanalizando tus acciones anteriores. Es bueno pararse a hacer reflexiones regularmente, pero ¿sientes que las acciones de tu pasado te devoran por dentro? ¿Sientes que podrías haberlo hecho mejor? La cosa es que nunca lo sabrás. No obtendrás la respuesta ahora y probablemente no la obtendrás tampoco en el futuro, sin importar cuánto lo analices. Simplemente no existe la mejor opción. Es fácil perderse en el arrepentimiento y en el sentimiento de, oh, debería haber hecho eso. Pero al final, llegará el momento de hacer las paces y dejarlo ir. Cometerás más errores. Te castigarás mentalmente por decir algo incorrecto. Y así es como es. Así es como aprendes. Así que no seas demasiado duro contigo mismo y trata de entender lo que te está enseñando ese momento. Una vida en la que solo tomas las decisiones correctas es una vida en la que no puedes identificarte con los demás, madurar mentalmente ni comprender la pérdida. Espera pronto la segunda parte y si quieres ver más contenido con este tipo de consejos, échale un vistazo a estos dos videos que hicimos hablando sobre el tema. Como siempre, gracias por vernos.